ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആ റൈസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ കുൽഫിയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈ കുൽഫി ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം പാലിവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ മധുരം നമുക്ക് പോരാതെ വരും ഐസ്ക്രീം ആയ കാരണം നമ്മളിതിൽ മാങ്ങയെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷുഗർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കുറച്ച് പാലിൽ മിക്സ് ആക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പാലിന് കുറച്ച് തിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം അത് കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം ആവാൻ സോ അത് കാരണം മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പാലിവിടെ നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വിടാം ഈ സമയം നമുക്കൊരു മാങ്ങ എടുത്ത് അത് മിക്സി ജാറിലോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സി ജാറിലോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാങ്ങ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാല് തണുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പാലും ഇവിടെ നല്ലപോലെ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ൂടി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വേണം ഇതിവിടെ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലുള്ള കുൽഫി മൗൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി നിൽക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുത്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിങ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്താലും മതിയാവും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളിലും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഫുൾ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കണം 
ഞാനിവിടെ ഒരു നൈറ്റ് ഫുൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫിയെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫി ഇവിടെ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കുറേ വീഡിയോസുകളുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ